వచ్చి నాగేశ్వరరావు రాస్తున్నారు సంధ్యావందనం యజ్ఞోపవీతం ఏ వర్గం వారికి ఉంటుంది తెలియచేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు సంధ్యావందనము యజ్ఞోపవీతము అన్ని వర్ణాల వారికి ఉంటుంది విశేషించి యజ్ఞోపవీతము త్రైవర్ణికులకు అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులకు అంటూ సనాతన ధర్మము సూచించగా నిజానికి సర్వే సర్వలు అందరూ ధరించాలి అంటూ యాజ్ఞవల్క్య స్మృతి అనేక ఇతర స్మృతి గ్రంథాలలో కూడా మనుస్మృతిలో కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పబడి ఉంది సంధ్యావందనం కూడా అన్ని వర్ణాల వాళ్ళు అన్ని వర్గాల వాళ్ళు తమ తమ విధానాలను అనుసరించి చెయ్యాలి ఏ వర్గం వాళ్ళు ఆ వర్గ విధానంలో చెయ్యాలి బ్రాహ్మణ వర్గం వాళ్ళు ఒక విధానంలో చేయగా వైశ్య వర్గం వాళ్ళు మరొక విధతిలో అందులోనూ వారి వారి ఋషి ప్రకారము ఎవరికి ఋషి ఎవరికి ప్రక్రియ వేరు వేరుగా ఉంటాయి ముందుగా తమ గోత్రం ఏమిటి తమ ఋషి సంప్రదాయం ఏమిటి ఆర్షేయ పౌరుషేయములు ఏమిటి అన్ని వర్గాల వాళ్ళు వాటి వాటి తెలుసుకోవాలి స్వధర్మే నిధనం శ్రేజ పరధర్మో భయావహ ఎంత గొప్పగా ఆచరించినప్పటికీ ఇతరుల ధర్మము భయానకమైనది కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి సంధ్యాదం చేయాలి సంధ్య అంటే ఏమిటి సూర్యోదయ సూర్యాస్తమే కాలాలలో అపరాహ్న వేళన మిట్ట మధ్యాహ్న సమయాలలో సూర్యకాంతి ఈ దేహానికి కావలసిన శక్తి కంటే కూడా అధికమో తక్కువగానో ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది కనుక ఆ సమయంలో నీటిని వినియోగించి కాళ్ళు చేతులు కడుకుని ఓ చోట కూర్చోవడం ఇది ప్రధానం సూర్యనారాయణ మూర్తికి ప్రీతికరంగా ఆ నీటిని వినియోగించి వదిలిపెట్టడం మందేహురు అనే రాక్షసులను తరిమి కొట్టే నిమిత్తమై నీటిని వదిలిపెట్టడం మందము అంటే బద్దకము అని అర్థం కాబట్టి మనలో ఉండే బద్దకాన్ని తొలగించుకునే నిమిత్తమై నీటిని వినియోగించి అందుకే కొన్ని ప్రాంతాల్లో సంధ్య వార్చడం అంటారు వారి అంటే నీళ్లు అని అర్థం సంధ్యావందనంలో నీటిని వినియోగించడం ఇది ప్రధానం జపము ఇతరమన్నీ కూడా ఆనుషంగికములు అందరూ ఆచరించాలి ప్రార్థన చెయ్యాలి ధ్యానం చెయ్యాలి కాళ్ళు కడుక్కొని కృష్ణారామ గోవింద మాధవ అనుకోవడమే సంధ్యావందనం వారి వారి వర్గ నియమాలను అనుసరించి అపవిత్ర పవిత్రోభ వైదికంగా కొందరు చేస్తారు పౌరాణికోక్తంగా కొందరు చేస్తారు ధ్యానంతో కొందరు చేస్తారు అలాగే సంధ్యావందనం కానీ యజ్ఞోపవీతం కానీ నేను హిందువును నేను ఈ మతం వాడిని నేను ఈ వర్గం వాడిని అంటూ అందరూ ధరించాలి ఇది ఇందులో ఉండే అంతరార్థం